Então a gente vai estar estudando cadeias de Markov e seu comportamento a longo prazo. Ok, então a gente estava vendo aqui essa análise de primeiro passo com esse exemplo, com essa matriz de transição tem do, três estados A, B e C e a gente já viu então que a gente vai ter nosso, como nosso objetivo é encontrar o valor esperado de TA dado x é igual a A do tempo de revisita A dado que inicia em A usando essa técnica 2 que é condicionar o primeiro passo e usar a expectância total que é essa técnica de análise de primeiro passo. Então a gente vai definir esse símbolozinho E com o subscript aqui, que pode ser A, B ou C, que vai ser é, definido como E de T A, o, o valor esperado de, do tempo de revisita A, dado x0 igual a x. Por exemplo, o EA é o tempo esperado de retorno a A. E e, B, e esse é o tempo esperado da primeira passagem A, partindo-se de B e C. Então a gente já viu que se eu iniciar em A, o próximo estado é B com probabilidade 1, porque a linha aqui de A para B é 1 e o resto é 0. E de B é como se a gente iniciasse com x0 igual a B. Então a gente vai poder escrever o seguinte, que o valor esperado do tempo de retorno a vai ser igual a eu ter um passo, que ele vai pular para B com probabilidade de 1, então eu vou ter um passo a mais, 1 mais o EB. Que depois que pulou para B, como se eu iniciasse em B, e eu vou ter esse EB, que para a gente é o E de T de A dado x0 igual a B. Ok? A gente vai ver uma maneira mais formal de calcular isso aqui. A gente agora deu um argumento direto. Mas, por exemplo, para eu calcular o EB com uma forma parecida, tem duas maneiras de fazer. Vamos fazer da maneira informal. Da maneira informal, o EB ele vai ser o quê? É como se eu tivesse em B Partindo de B, eu quero chegar em A. Então, eu tenho duas formas. Com probabilidade meio, eu vou chegar em A. E com probabilidade meio, eu vou chegar em C. E quando eu tiver começar em C, eu vou ter o EC para contar. Então, eu vou, ter, eu vou gastar um passo para pular para C com probabilidade meio. Depois, eu vou ter o, o valor EC. Se a gente fizer isso, eu vou ver que de B para A, é meio, tá? e aí eu tenho meio vezes a probabilidade, vezes o, então esse aqui é o número de passos para eu revisitar A, partindo em... para eu visitar A, partindo de B. Então se eu for, for para A, é meio, se eu for direto, se eu fui para C, é meio, mais um, pa... um passo a mais, mas como se eu tivesse iniciado em C, e eu quero ver o valor esperado do tempo de visita A. Ah, então vamos fazer aqui, então esse aqui seria, por exemplo, de B para A, esse aqui seria de B para C, esse termo aqui, vamos fazer assim, ó. ok? Se eu quisesse fazer isso de maneira formal, você está curioso como é que faz, eu vou fazer com a caneta fininha, para a gente ver que é um cálculo auxiliar, só, só para você ver como seria 100% formal. Mas uma vez que você acostuma, dá para fazer desse jeito aqui, tá bom? Mas se você quiser ser totalmente formal, antes de eu, de eu fazer isso aqui, nesse EB, então vou fazer aqui mais ou menos assim, ó. Tá? Vou fazer aqui como se fosse um pedacinho de uma lousa para a gente escrever aqui. Então formalmente eu teria aqui o EB, que é só você escrever qual a definição dele, é o valor esperado do tempo de visita A, dado que eu iniciei em B. Okay? 
eu posso usar a lei da expectância total. Então, a lei da expectância total, eu posso falar que é o seguinte. É igual, eu vou quebrar isso aqui como sendo E de T a dado x0 igual a B. Aí você pode ter um, como se fosse isso aqui dado uma outra coisa, tá? Só que para eu não colocar um outro dado aqui, eu vou colocar a vírgula. Então, eu estou quebrando em dois casos. Se eu, se eu tiver em B, ele pode... A gente já viu. Se eu tiver em B, ele pode ir para A ou para C. Tá? Então, eu estou ignorando essa parte do, C, do, do B que vai dar zero. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, eu posso... X1. Tá? Se eu partir de B, eu posso agora de B. No próximo passo, em um passo, posso ir para A ou C, de acordo com a transição. Então, a gente particionou em duas coisas. Então, dado X1 igual a A, vezes o P de x1 igual a, a dado, então esse dado x0 igual a b permanece aqui, ó, x0 igual a b. Então esse é um termo, o próximo termo é a mesma coisa para c. t a dado x0 igual a b, x1 igual a c, vezes p de x1 igual a c, dado x0 igual a b. Ok? Agora, esse aqui, ó, o tempo esperado para eu visitar, dado que eu, passe, que eu comecei em B e depois no primeiro passo já estive em A, então é 1. Certo? Então, esse aqui é 1. Esse outro aqui, ó, eu estava em B, depois eu fui para C, aí eu tenho tempo para passar em A. Como é Markov, eu ignoro esse cara aqui. Só interessa o passo anterior. Então, isso aqui será 1 vezes esse, essa matriz aqui é ó, a entrada B para A. Então, na linha B para A, que a gente já sabe que é meio. Mais esse aqui, que seria o E, C, só que, por uma qual eu posso tirar isso aqui, mas eu tive que gastar, eu, eu falei que X0 estava em B. Tá? Então eu coloco mais um aqui, é mais um passo, porque a gente está falando o, número, o valor esperado de passos para chegar lá. Tá? Aí vezes esse P aqui, que é de B para C, e se você olhar na, ali na tabela é meio também. Tá bom? Então, com isso, a gente formalizou esse jeito aqui que a gente falou, fez. Tá? Se você pegar a prática, você pode fazer dessa maneira intuitiva, não tem problema. E da mesma forma, pelo mesmo raciocínio, eu tenho que EC vai ser, se eu olhar aqui na tabela, ó, é um terço, um terço, um terço. Então, EC vai ser um terço, se ele já pular direto para A, mais um terço se ele pular para B, então vai ser um passo a mais. Mais um terço se ele pular para C. Ok? Então tem esse sisteminha aqui para resolver. E aí eu descubro que o EA é 10 terços. O EC é 8 terços. E o EB é é 7 terços. Ok? Então, como é que vai ser a distribuição estacionária? É só inverter. Então, como essa cadeia é irredutível, você pode ver isso aqui ou levando essa cadeia aqui ao quadrado, por exemplo, ou desenhando ela e você vê que só tem um componente conexo, um componente fortemente conexo. Então, a gente consegue calcular a distribuição estacionária com isso. Então, tudo isso aqui, ó, esses cálculos foram para calcular esse EA, tá? que é o tempo de retorno a A. Então, o tempo de, então, π ele vai ser o tempo de retorno a A, 1 sobre o tempo de retorno a A, que vai ser 3 décimos. Tá? E aqui, calculando similarmente, não é o EB ou o EC, mas calculando similarmente, você vai achar que o tempo de retorno a B, iniciando em B, não é esse EB. Isso aqui é iniciando em, 
Seu tempo de retorno A iniciando em B. O tempo de retorno B iniciando em B vai ser 2 quintos. 1 né? um sobre vai ser 2 quintos. E 1 um sobre o tempo de retorno em C iniciando em C vai ser 3 décimos.